എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ലേസോ ടൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ലേസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായി സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലേസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലേസോ ടൂൾ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു സൂര്യനെ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂര്യനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഫ്രീ ഹാൻഡായി ഈ ഒരു സൂര്യനെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങിയ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആളെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡായി ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് റഫായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റഫായി ഇത്തരത്തിലൊരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരാവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസോ ടൂളിന് താഴെ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതിൽ ഞാൻ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പോളിഗൺ ലാസോ ടൂൾ എന്നൊരു ടൂൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോളിഗൺ ലാസോ ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൗസ് ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലാസോ ടൂളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എൻ്റെ മൗസിനോട് അനു അനുബന്ധിച്ച് ആ സെലക്ഷൻ ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലാണോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റിൽ ഓരോ നോഡ് നോഡായി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലേസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നോഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് പോളിഗൺ ലേസോ ടൂൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ലേസോ ടൂളാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പോളിഗൺ ലേസോ ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇത്തരത്തിൽ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഞാൻ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഞാൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ടൂളാണ് പോളിഗൺ ലാസോ ടൂളിന് താഴെയുള്ള ടൂളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ പോളിഗൺ ലാസോ ടൂളിന് താഴെ മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസിൻ്റെ കൾസർ ഞാൻ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓരോ എഡ്ജുകളിലും ഏത് എഡ്ജാണോ അവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ എഡ്ജുകളിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ എഡ്ജ് ബേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലാസ് ഓട്ടോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോലെ എഡ്ജുകളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിർത്തണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒരു വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എഡ്ജ് ബേസ് ചെയ്യാനാണ് എഡ്ജ് ബേസ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ മാഗ്നറ്റിക്
തൊട്ടടുത്ത് ആഡ് സെലക്ഷൻ അതിനുശേഷം സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആഡ് അതുപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഇന്റർസെക്ടർ എല്ലാം പഠിച്ച അതേ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ക്യൂക് സെലക്ഷൻ ടൂളിന്റെ പ്രീസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീസെറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീസെറ്റുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പിക്സൽസിന്റെ ഒരു ബ്രഷ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു ബ്രഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റൗണ്ടിൽ സർക്കിൾ കാണുന്നത് ഒരു ബ്രഷ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ കുറയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചുരുക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസിങ്ങും നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ റൗണ്ട്നെസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇനി ഈ ക്യൂക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഇമേജിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പോർഷൻ മാത്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വഴി മാത്രം എനിക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഒരു വട്ടം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ആഡ് ടു സെലക്ഷൻ എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു വഴി മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം സെലക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആഡ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് കൊടുക്കുന്നു എട്ടിൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രഷിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർഷന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള മാജിക് വാൻ ടൂൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചുകൊണ്ട് ബി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക കളർ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് മൊത്തമായി സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മാജിക് വാൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നീല കളർ ഇവിടെ ഒരു സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ആ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റർസെക്ടർ എല്ലാം കാണാം ഞാൻ ആഡ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ടോളറൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു പത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളറിൻ്റെ റേഞ്ച് ബേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ടോളറൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച്
സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിനി നൂറ് നൂറ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു എൺപതാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുക എന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കളർ പാറ്റേണിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ മാജിക് ബാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും ഏറ്റവും പ്രശസ്തവുമായിട്ടുള്ള ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ ഈ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നോഡ് നോഡായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പെൻ ടൂൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ നോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ശേഷം മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇമേജ് എനിക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക കാണുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾ അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ നോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായ ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് നോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ കറിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റുകളും എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻ ടൂൾ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരച്ചെടുക്കാവുന്ന ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പെൻ ടൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമായ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ച് പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം പെൻ ടൂൾ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സെലക്ഷനുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സെലക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് കീ സ്പേസ് ബാർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെൻ ടൂളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അതിനുശേഷം സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പെൻ ടൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് വരെ നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം അതായത് അതിന് അത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ ആവശ്യം ആ ഭാഗം വളരെയധികം സൂം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിരലുകൾ ഞാൻ വളരെ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സൂം ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നോഡായി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെൻ ടൂൾ അവിടെ നിന്നും സെലക്ഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഏത് നോഡിലാണോ അവസാനമായി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ആ ഒരു നോഡിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത
ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലയറിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കാണാം പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വീണ്ടും മറ്റൊരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പെൻ ടോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണ